ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്വീറ്റിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുന്നപ്പള്ളി എം യു പി സ്കൂളിലാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദി ടീച്ചറായിട്ടുള്ള സ്മിത ടീച്ചറാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഗുലാബ് ജാമുനെ കുറിച്ച് ഹിന്ദിയിൽ ബുക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്താ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ മൂന്ന് റെസിപ്പീസിൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കുക്കിങ്ങിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുത്തിയ ഒരു റെസിപ്പി കൂടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷനും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊരു പങ്ക് ടീച്ചറും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കുഴിയുള്ള അധികം വട്ടമില്ലാത്തൊരു പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നാക്സൊക്കെ നമുക്കിതിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്കും റെഡി ആക്കാം കേട്ടോ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഏഴ് സ്ലൈസസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാൽ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാൽ അധികമായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് നേരിട്ട് തന്നെ പാൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അധികമായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടീസ്പൂണായിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാവും കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാൽ അധികമായി പോവും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽ കപ്പിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഈ ഏഴ് സ്ലൈസസ് ബ്രെഡിലേക്ക് പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വളരെ കുറവാണ് ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഇതിൽ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ഓരോ ബോൾസ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈയൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നനച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഷേപ്പ് അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തിയതാണ് കേട്ടോ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണല്ലോ വീഡിയോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷേപ്പിലൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എണ്ണ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുക്കുക